Hi friends, all of you are welcome to the new video. We are going to talk about the chapter of the probability. We are going to talk about the probability lecture. We are going to talk about the chance. Anda kau cik ajaran lah, itu mutually exclusive anda orang mutually exclusive. Perdaya sih important ajaran yang anda baca ni adalah mutually exclusive exclusive. Pini ada tu lah ajaran mana event ini kurus juga. Event ni kanak kanak mana cerita tidak ada. Pasti kanak kanak mana dia nama nak kanam cerita ni. Okay, nama kita question nak. Baca ni nama kita lecture nama question cerita orang orang ni. Pem nama kita question nak. Kalau nama question baca ni dah. A die is rolled. Let E be the event die shows four and F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? Orang kosin juga cakap kan, orang die yang dia kan roll ini dekat. Kosin orang orang baca macam, a die is rolled. Let the capital E be the event die shows four. Apa capital E yang dia perayaan event dia shows ini ada, naal anda number an. Apa macam E yang dia perayaan macam event dia gitu, yang dah ana. Event dia macam perayaan di mana dia set bracket di mana dia, naal anda number an ada die kaya tu, E yang dia perayaan event dia shows ini. Next ada tu, F B dan F pun dia perayaan macam macam event tu. F B the event dia, die shows even number. Apa F1 tu perayaan event dia orang show je ini mana? Entah mana even number ni orang show je ini. Apa? Nama kita cinti kita kari itu terlalu die entah perayaan boleh die orang itu orang yang number onnu otak orang ni six orang na usah ni kita. Apa? Entah tiada kira even number two under four under six under. Apa? Nada tu perayaan kari entah dua event orang kita perayaan kita even tu perayaan event je four under number ni show je ini orang ni. F1 tu perayaan event show je ini entah ni orang even number ni orang. Apa? F1 tu ada um then set F equal to two four six anu mana? Pada makar cawajeng kos ini hendai itu, ar E and F mutually exclusive. Orang terlebih kita kari utara orang E M F one orang hendai orang terlebih kita mutually exclusive orang mana terlebih kita. Apa orang ikhlas marah anda boleh itu hendai orang mutually exclusive exclusive. Anda beredar orang boleh beredar ni orang, asal orang mutually exclusive orang marah jual. Nama kita hendu matra events itu ada orang, a events ini dia semua intersection orang marah ini tu five equal orang engkel, a events ini semua hendai orang mutually exclusive orang. Aduh five equal orang engkel exclusive orang lagi. Ini yang dah nak expose dia ni macam, apa orang yang na event ni segala ada kian, apa A M B orang ni, E M F orang ni, adin deh semua union ni tu orang ni, ada sample space ini equal orang ni, yang tu orang ni mutually expose dia ni orang ni. Orang mana kerana dua orang ni cody kian cian solat kos dia ni, apa itu orang ni kelim marah tu orang ni. Okay, apa orang ni cody kos dia ni orang ni, E M F yang dah ni tu lagi ni mutually exclusive orang ni tu lagi ni. Mutually exclusive ni tu lagi ni dia ni, ni mak ayah ni dia ni orang ni E M F, apa E intersection F pun tu orang ni, ni dia ni orang ni five orang ni. Apa orang ni kip orang ni dia ni dia ni dia ni orang ni kian intersection Section kan duduknya. So E intersection F pun tu baru ini ada. Set ini yang tu gitu, four gitu. E four anu baru ini will be not equal to yang dahana five an. E intersection F ini dia baru ini dia common ada ni lama ni dahana four an. E four ni kira yang tu ni equal lah. Nada set ini equal lah. Apa E M F pun yang dah lah. Mutually exclusive event lah. Apa um, alat simbol ada siapa mana kosnya? Apa nama orang ka? E M F E yang mana barang ni ada? Nada mana number ni show je ini dah diem. Ada boleh ni F pun tu barang ni even number itu. Apa adi orang ni ni intersection tu barang ini? Five equal ada orang barang ini dengan orang dari ke mutually exclusive. Pasal orang tu cakap sahaja ni tu, apa orang ni dah lala five lala orang tu common elements orang dah iran. So orang dari ke not a mutually exclusive even sahaja orang barang ini E M F ini barang ini. Kita ada tu kosnya orang ka? Ada tu kosnya mana dah na? A die is thrown. Describe the following events. First one, nama korang tu events ni entian, nama describe ya na. Kami buat yang terus yang mana, ada die yang mana terus je ini. Korang tu events sama entian, nama describe ya na. First one, na an berapa yang na event berapa ini dah na. A number less than seven. Apa an ni event berapa ini? Nanti an berapa ini event? Number less than seven. Orang die terus yang ni rata less than seven berapa ni number ya na. A an berapa ini event? Apa yang kita ada? Die terus orang ni mana orang ni? Less than seven berapa ni orang ni? Orang ni six berapa ni? Apa? A an berapa ni? Set ini dah ada one comma two three four five six. Pada makar pernah kita urut dai throw ini dengan korang cipta ini semua describe ini, selesa ini selesa mungkin kau sih orang ada. Ini arah tu pernah dengan B such that a number greater than seven. B yang mana yang dahana greater than seven anam. Namlu namlu pinginnya B greater than seven mana ni ada tu neer eh di seven eight nine ten ada ni boleh le. Mumbai ada kari yang pernah pernah dai yang anak throw je dai kaya dorik kelim air anak number air ni mana korang numbers illa. So anu orang yang dah lagi nyal set cari. Anu set bracket ni matra ni duga alanggi five matra ni. Anu orang ini cipta berkelit tetam. Apa? Anda ni A ni barang ni event less than seven lah. So, ada ke orang one, two, three, four, five, six orang orang. B ni barang ni event barang ni dah ni greater than seven. Greater than seven ni kalau orang dah illa, orang ni nalar cari. Ada tu barang ni. C ni barang ni event barang ni dah ni. A multiple of three. Three ni multiple ada orang ni. Three ni multiple ada orang ni. Ada ke orang three ni multiple ada orang ni. Dah ikat tu orang ni orang ni two ni multiple ada orang ni. Illa. Three three ni multiple. Nalar. Three into one three ni. Ada tu orang ni number sahaja six sahaja. Tapi three koma six sahaja ni barang ni. Three ni multiple ada orang ni number. 
In D and the one other event on D and the event on a number less than four on a die than nana, a marana volley, die and it throws under the la. A number less than four no rain, bear covering one over him, two over him, three very very told. So the genum less than four wound, less than or equal four wound. Equal on the way to one al matra, a para in the word, a para number in the letter told. She would not have a little illa parata, Sahaja, the Mandela Cadilla, Vedinum Ledicadilla, less than four were not taken a month or medical near him, three very emblem. Kainilla, Namakamun, Eventit Nasurina, Eventi Barnitunda, in a country camp on the new and also find out any question back yonder. One of the question Barana, A union began. What was it on a union began? Next to question Barana, A intersection began. A union began, Bendanum, A intersection began. Adata Barana was in the Varana, A intersection. D Garnum, in a question which is Munosin on the A union B Garnum, A intersection B and A intersection D. A union B, A and the one event is on a one, two, three, four, five, six, and the one A and the one event, B and the one null set turn, and only union chain endurum. A and the liberal. Up a set to endurum one, two, three, four, five, six. A union B and then one note six were and then answered on the A union B. At the one burn A intersection B. A ilum bilum common under the other ilum common under the null set turn of common under the Ningle five years ago. I am the other day to set bracket in Mathur and over me sit to a carrier. At the A intersection D. A ilum dilum common under the other one two two three. I was set in the two one two three. Up is on a much watch a cosy that would die throw chain, A, B, C, D, and all event under the gram. Then also find the other country gram, A union B garnum, A intersection B garnum, A intersection D garnum. It's three and a half going to be a choice again. Now, so the end of the garium, question of the wise to go, die on a throw chain like a manasira cuga, share some on the lower than the other than the country. Majigaram, A union B, A intersection B, and depend on A intersection D, and never contributed here. Now, we have a question about the moon coin dose. We have a 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 sample space. 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 We sample space. We have a 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 coin dose here. We have a sample point. We have a coin dose here. 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 Ni orang itu tan dosi yang kita na outcomes ane rean dan tu berani. Tapi nama tu orang istu yang mana ni dah angkara. Yang mana tu berani? Ni number of doses ane. Itu orang dosi na times ane ni boleh guna lagi. Ini orang daya ane terus je ini kel. Ni orang itu tan terus je ni kita na answer ane six ane. Apa ini adat orang doa yang kita na six orang istu yang mana power orang macam tu kan dulu lagi. Sama macam ni lah mereka ini ane tu berani ane tu. Potan. Ini tu orang istu ane. Ni orang itu tan dosi ane kel. Ni orang dua orang satu orang satu orang istu ane. Apa yang terus outcomes itu tu? Yang mana outcomes itu? Ini dua orang dosis na two square apa four outcomes am. Ini tiga orang. Nampak orang cuci cek na tiga orang koin dosis. Nampak yang dua orang two cube an dua orang utara orang itu terang eight an eight outcomes an. Kita. Yang dia 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 ada. Dia ni orang satu dosis an six raise to one. Ini dua orang six an dua orang. Dua orang dosis an six square atau dua orang thirty six outcomes am. Kita ini dua orang dia throw ini. Kita. 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 Simple order method yang baru ni ada orang tu. Ia itu ni ada yang dia angkat divide dia. Divide yang dia itu ada yang naali ecce itu. Umur rendah muna naali. Pin yang dia itu naali cie itu. Umur rendah muna naal. Okay. Ipan naal aje le. Naal yang dia biru itu divide. Apa tera ini rendah ecce. Okay. Panggil itu dua rendah ecce rendah t. Rendah ecce rendah t. Aduh bye. Ini muna amat. Tanah naal ini ada biru itu divide. Apa tera? Orang ecce, orang ecce, orang ecce, orang ecce, orang ecce. Ceriti, orang ecce, orang ecce. Apa itu? Anak nama dengan orang ini. Sample space dengan orang ini. Satu outcome sangat dulu. Orang kita satu orang orang itu, satu 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 orang itu, Apa satu orang dah lalu? Ini nama kita question lagi buang. Question itu adalah, mungkin coin dose ini ada, atau mungkin coin dose yang kita sampel space awisnya mana, atau sampel space ada memilih. Ini kita question baru ini kerja. 
ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവൻറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇവൻറ്റ് സോറി നാല് ഇവൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ഇതാണ് ഡി നോട്ട് ദ ഇവൻറ്റ് ത്രീ ഹെഡ് ഷോസ് മൂന്ന് ഹെഡ് ഷോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഹെഡ് ഷോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഹെഡ് ഷോ ചെയ്ത് ഒറ്റർണലേ ഉള്ളൂ എച്ച് 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 ഇതാണ് എന്ത് മൂന്ന് ഹെഡ് ഷോ ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മൂന്ന് ഹെഡ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബി ഡി നോട്ട് ദ ഇവൻറ്റ് ടു ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ ഒക്കേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽസ് ഒക്കേഴ്സ് ടു ഹെഡും വൺ ടെയിലും രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടെയിലും എച്ച് എച്ച് ടി ഒരെണ്ണമായി ഇനി ഇതേ രണ്ട് ഹെഡ് എച്ച് ടി എച്ച് ഇനി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അതെ ടി എച്ച് എച്ച് കഴിഞ്ഞോ രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടെയിലും വരുന്നു അത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് ഹെഡും വേണം ഒരു ടെയിലും വേണം ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് എച്ച് എച്ച് ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക എച്ച് ടി എച്ച് ഉണ്ട് ദൻ എച്ച് എച്ച് ടി ഉണ്ട് രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടെയിൽ ഓക്കെ ദൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടെയിൽസ് ഷോസ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടെയിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ടെയിൽ വരുന്നത് അതെ അവസാനം കിടക്കുന്ന സാധനം മൂന്ന് ടെയിൽ അതാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എ ഹെഡ് ഷോസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഹെഡ് ഷോ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഹെഡ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ദേ ഇത് നോക്കി എച്ച് 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 ഇത് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഷോ ചെയ്തേക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒന്നും അത് വന്നു എച്ച് എച്ച് ഇനി അവിടെ അടുത്ത് വന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ട് എച്ച് എച്ച് ടി ദേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പിന്നെ കിടപ്പുണ്ട് എച്ച് ടി എച്ച് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ടി ടി അപ്പം നാലെണ്ണമാണ് എന്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോയിനകത്ത് എന്ത് ഷോ ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ഷോ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചോദ്യം കൊസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി നാല് ഇവൻസ് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇവൻസ് എഴുതി ഇനി ചോദിച്ച കൊസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഔട്ട്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റും ആണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള ഇവൻസ് ഏതാണോ ആ ഇവൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇവൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിമ്പിൾ ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഔട്ട് സെറ്റിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട് കം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ്സിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട്കംസ് മാത്രമേ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് എന്നും ഒന്നിലധികം ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നത് മറന്നു പോലെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ്റ്റീവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത വന്ന് ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റും ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തൊട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോബോളിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രോബോളിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഓരോ കാര്യം അതായത് ഔട്ട്കംസ് തൊട്ട് റാണ്ടം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഔട്ട്കം പറഞ്ഞത് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ദെൻ ഇവൻസ് ഇവൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ഇവൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇവൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓൾ ജിബ്രോ ഓഫ് ഇവൻ്റ് കയറി വരുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒക്കെ വരുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാർഡിൻ്റെ കണക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല വർ
നീ ഒരു കൊയിൻ ഡോസ് ചെയ്ത് ആ കൊയിൻ ഡോസ് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് കില്ല കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടാം ചെയിൽ കിട്ടാം നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എന്ത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് പി ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ എൻ ഓഫ് എ ഡിവേർഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസിൽ എന്ത് മാത്രം എലമെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസിൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിവേർഡ് ബൈ സാമ്പിൾ സ്പീസ് ഇത്ര ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പം ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബോലി എന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബോലി മനസ്സിലായെന്ന് കഴിയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബോലിറ്റി തന്നെ കാണുന്നത് ആ പറയപ്പെടുന്ന ഇവൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചെയിലും ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒന്നേ ഡിവേർഡ് ബൈ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം എത്ര രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവേർഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർനാഥ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബോലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബോലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതിൻ്റെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എ ഓർ ബിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഓർ അല്ലേ വന്നേക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓർ വന്ന എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് യൂണിയൻ ആയിരിക്കും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആയിരിക്കും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അപ്പം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ആ യൂണിയൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ അടുത്ത ഉടനെ ഉണ്ട് പി ഓഫ് നോട്ട് എ പി ഓഫ് നോട്ട് എ പി ഓഫ് നോട്ട് എ ചർത്തം എന്താണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നടത്താം പി ഓഫ് നോട്ട് എ ചർത്തം എന്താണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഓഫ് നോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിം ആണെന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രോബോളിറ്റി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോബോളിറ്റി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബോളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ആണെന്ന രീതിയാണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ആണെന്ന പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞ പി ഓഫ് നോട്ട് എ കാണുന്ന രീതിയാണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രോബോളിറ്റി കാണുന്ന രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടി ഒരു കൊയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ആണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോബോളിറ്റി എന്നോട് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ഇവൻ്റെ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രോബോളിറ്റിയെ കുറിച്ചും പി ഓഫ് എ ഓർ ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ
രണ്ടുമണി പോയി ലേശം എത്ര എണ്ണം വരും സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് നാലെണ്ണല്ലേ വരുന്നത് അറിയാലോ ടൂ റൈസ് ടു എന്നാ വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആ രണ്ടു വട്ടം ടോസ് ചെയ്യാൻ വന്ന് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും സോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എച്ച് എച്ച് വരും എച്ച് ടി വരും ടി എച്ച് വരും പിന്നെ എന്ത് വരും ടി ടി വരും അങ്ങനെ നാല് ഔട്ട്കംസ് ആണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടെയിൽ ഒക്കേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ടെയിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഇവൻസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ടെയിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അറ്റ് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് അറ്റ് മോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അവയുടെ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോൾ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു ടെയിലെങ്കിലും വന്നു അറ്റ് മോസ്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടിയത് ഒരു ടെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പറഞ്ഞ സംഖ്യ കാട്ടി കൂടാൻ പാടില്ല അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ടെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടാം രണ്ട് കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വന്നേ വരെ കൂടത്തുള്ളു രണ്ട് വരെ കൂടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വരണം അതായത് ഏതൊക്കെ വരും നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുക സോറി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിനകത്ത് എച്ച് ടി വരും ടി എച്ച് വരും ടി ടി വരും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രണ്ട് കോയിൻ ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ദൈവം നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ടെയിലിൻ്റെയാണ് ഇവൻറ്റ് എ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ ഡിവേർഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന ആ ഇവൻസിനകത്ത് എന്തുമാത്രം എണ്ണമുണ്ടോ ആ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ എ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കിടന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വരുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കോയിൻ ഡോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ടെയിലെങ്കിലും കൂടിയാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം എത്ര എണ്ണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ടോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വട്ടമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വരെ വരത്തുള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് കോയിനാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് വട്ടം വരും ഇനി അറ്റ് മോസ്റ്റ് ടു ടെയിൽ എന്ന് വല്ലതും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയത് രണ്ട് ടെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറയാം ഇനി ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാൻ കുറേ പാട്ടും ടു വരെ വരത്തുള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് കോയിൻ ടോസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അറ്റ് മോസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞ നമ്പർ വരെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ താഴെ നിന്ന് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം എഴുതുക പ്രോബിലിറ്റി സിമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ബൈ ഇലവൻ ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ടു ബൈ ഇലവൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എഴുതുന്നതാണ് പി ഓഫ് എ ആണ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര ടു ബൈ ഇലവൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബൈ ഇലവൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമായില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് നോട്ട് എ നോട്ട് എയുടെ ഈ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് നോട്ട് എ നോട്ട് എയാണ് എന്തായാലും സിമ്പിൾ വരുന്ന പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചു എന്തോ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആണ് ദെൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര ടു ബൈ ഇലവൺ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇലവൺ ടു വൺ ഇലവൺ
നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ നോക്കിയാൽ മതി പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബി എന്താ തെളിയിക്കണം ഈസ് എ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനോട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ ചിന്തി തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് നോക്കാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സബ് സെറ്റായിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സബ് സെറ്റായിരിക്കും ഞാൻ അതിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണം നോക്കിയേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ വരും ഹെഡും വരാം ടെയിലും വരാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെഡാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യണം നമുക്കിത് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം നമ്പർ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡോ എന്ന് സാധനം വെച്ചാൽ ടു ആണ് നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ത് പറയാം എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബിയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആകണം എങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബിയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഇസ് എ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ട തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എം ബി എന്തായിരിക്കും ഇസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവനിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയേക്കാൾ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുതോ അതിന് ഈക്വലോ ആയിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പി ഓഫ് എ ഇവിടെ പി ഓഫ് എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണത്ര ടു അല്ലേ ടു ഡിവോർഡ് ബൈ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് വരും ഇനി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ നോക്കണം എത്ര കിട്ടും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പം വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ടു ബൈ ഫൈവിനെ കാട്ടി ചെറുതല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വാല്യൂ എത്ര സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ എത്ര സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ആണോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ കാട്ടി ചെറുതാണോ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആ സോ അതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് എയും ആൻഡ് പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐസേ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിഫൈൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്തല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണെങ്കിൽ
ഇസ് ലെസ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലെസ് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറുതല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്ര കാര്യം ചെറിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എയും ബി എന്താണ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ആ ഡിഫൈൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എയും ബി ഇൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഡിഫൈൻ പി ഓഫ് എ ഇൻഡ് സെഷൻ ബി സിലസ് ഡാൻ റീഗുൾ പി ഓഫ് എ ആണ് എങ്കിൽ എന്താ അറിയും കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഡിഫൈൻ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇവൻ പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എഴുതാം പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പി ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവും പി ഓഫ് ബി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതാണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഡിക്വേഷൻ എഴുതാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതാണ് പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പി ഓഫ് ബി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി കാണാം എ ഓർ ബി എന്താണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബി ഉണ്ട് പി ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രി ബി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവൻ എയും ബി എന്താണ് പറഞ്ഞത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പി ഓഫ് എ ഇൻഡസ്ട്രക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും ഫൈ ആയിരിക്കും ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ടൈം അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അതിന് എന്തേ ഉള്ളൂ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി എ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അത് നോക്കണോ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ബിൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ വലിയ ആണ് ന്യൂമിനേറ്റർ ആണ് കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി ഓഫ് എയുടെ ബിയുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യം കത്തി കാണുക ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം പറയുന്ന ഇതാണ് പി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നോക്കാം പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി പി ഓഫ് എഫ് പറയുന്നുണ്ട് പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അടുത്തത് പി ഓഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് അതായത് പി ഓഫ് ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുക പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് പി ഓഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എത്ര ആയി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ഓർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ഓർ എഫ് കാണണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പി ഓഫ് നോട്ട് ഇ ആൻഡ് നോട്ട് എഫ് നോട്ട് ഇ ആൻഡ് നോട്ട് എഫ് കാണണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ഓർ എഫ് അല്ലേ പി ഓഫ് ഇ ഓർ എഫ് എന്തായിരിക്കും ഇ യൂണിയൻ എഫ് ആണ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് എഫ് മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് കിട്ടും പി ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഡിവോർഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ നാല് പ്ലസ് എത്ര കിട്ടും 
ഈ ഓർ ആണ് വരും എന്ത് വരും യൂണിയൻ വരും നോട്ട് യു എന്താ പറയും ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ആണ് എന്ത് വരും ഇന്റർസെക്ഷൻ വരും നോട്ട് എഫ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ നെയ്തർ നോർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇ ആൻഡ് നോട്ട് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയും ഇല്ല എഫും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥമല്ല പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്തർ നോറിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നെയ്തർ നോർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ നെയ്തർ എ നോർ ബി എന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെറ്റിലെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ഇ ആണ് നോട്ട് എഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ സിമ്പിൾ തന്നെ എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്തർ എ നോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കണക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാനുള്ള പ്രോബോളിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രോബോളിറ്റി കാണുന്നതിനാണ് ഏത് ഇവൻസിൻ്റെ ആണോ പ്രോബോളിറ്റി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു നോട്ട് ഇയർ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം പോകും അതെല്ലാം പഠിക്കുക വരുമ്പോൾ സെറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എ ഓർ ബി എന്താ അറിയണം യൂണിയൻ എന്താ അറിയണം എ ആൻഡ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്താ അറിയണം നോട്ട് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ അറിയണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നെയ്തർ നോർ എന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വന്നാലും നോട്ട് ഇ ആൻഡ് നോട്ട് എഫ് എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ വേടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളു വളരെ പേടിക്കുന്നു നോട്ട് ഇ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നോട്ട് എഫ് എന്താണ് എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇ കോംപ്ലി ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണക്കുകൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സെറ്റിൽ വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബയോളജി പഠിച്ചൊരു മാത്സ് പഠിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം എന്നല്ല നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോത്ത് ബോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്റർസെക്ഷൻ അറിയും നമ്മൾ പി ഓഫ് എ കാണും പി ഓഫ് ബി കാണും ഒരു ബോത്തും കാണും പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓറ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് മാറി തിരിഞ്ഞായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയും കയറിയും ചോദിക്കും കാരണം ഏതെങ്കിലും മൂന്നാണ് വന്നതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം കാർഡിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്ക് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാം ഉൾപ്പെടെ പല ഫൈനൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ച് വരുന്നതാണ് കാർഡിൻ്റെ കണക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചും കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും പ്രോബോളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കാർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മിസ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ലെക്ചർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഉറപ്പാണ് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കാർഡിൻ്റെ രീതികളും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫൈൻ അതായത് അതിനെ എന്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്